Хайрлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Мен бүгін менің жекеме келіп түскен бір сұрақтың бір бөлігін сіздермен бірге бөліспекпін. Енді бұл бір отбасының жеке мәселесі болғандықтан, яғни жеке мәселе талқыланғандықтан, сұрақтың иесін және сұрақтың кейбір бөлімдерін сіздермен бөліспеймін. Тек қана мына бір бөлімді бөліскім келіп отыр. Үлке, яғни қыз баласы туралы үлкендер айғайлап ұрысып, жаман қыз албасты оңбаған тағы сол секілді сөздер айтады дейді. Ата жесімен тұрамыз. Үндемей ұрмай ұрыспасам, сен жаман тәрбелеп жатсың. Қысып ұста, қараңғы бөлмеге қама деп күштейді. Бұлай бұзықтық жасасаң, мен саған ұқол салам, елей қамаймын, сен ақмақсың деген сөздер айтылады. Соған жүрегім ауырып ойымдаймын, қыз бала болғансын ойымдаймын. Агрессивні болып барады, кішкентайды ұрып, өзінікі болмаса да таласады. Жылай береді, жылағаннан бұтына жіберіп жүре береді, мен ауыстырып жұғып жүремін деді. Есімде қалған бойынша бұл төрт жаста қыз жайында айтылған мәселе. Яғни, шынымен келген кезде жүрегі ауыртарлық жағдай. Яғни, біздің үлкендеріміздің бұл бала тәрбесіне байланысты білімдерінің жоқтығының бір көрсет күші деп айтсақ болады. Яғни, балаға айтылмау керек, ауызға алынбайтын сөздерді әлі періште бол бесептелетін кіп-кішкентай сәбеге, кіп-кішкентай балаға айтылуы бұл біздің үлкендердің бір білімсіздігі, үлкендердің бір әлсіздігі деп айтсақ болады. Үйткені мұна жердегі оң баған албасты деген секіл сөздер, жаман қыстың деген секіл сөздер, бұл баланың психологиясына біріншіден тікелей кері әсер ететін сөздер. Екіншіден баланың болашағын, яғни оның болмысын, мінезін қалыптастыруға тікелей кері әсер ететін сөздер деп айтсақ болады. Жалпы бала тәрбесінде дұғаның орны өте зор, яғни балыларымызға бөтіп қарғыс айтқаннан көрі керісінше балыларымызға дұға айту керек біз. Бұрынғы біздің ата әжелеріміз тіпті кейбір кезде мұнандай дұғалар айтары тұқымың өз күр дейтінер мысалы. Бұның өзі бір бұлай үшін кезде тіпті ашыланған кездегі оны жақсы мағынада қолдану өретінде қарастырсақ болады. Немесе кейбір ата әжелеріміз ашыланған кезде сені Меккенің имамы жасасын деген секілді айта декен мысалы. Яғни бұлай қарап отырақ, біздің ауызымыздан шыққан әрбір сөз, әрбір дұға бұл баланың болашағының қалыптасуына, мінезінің қалыптасуына тікелей әсер ететін фактор деп айтсақ болады. Сондықтан да күнделікті өзіміздің өмірімізде, отбасымызда, балаларымызбен қарым қатынаста балаларымызға қолданып жүрген сөздерімізге ерекше мұқият болу керек біз, абай болу керек біз. Егер шынымен де ертен бала өсіп, Қосшы жерді айтылғандай, албасты болып шығатын болса, жаңағы оң баған болып шығатын болса, бұл атана тағы да келіп өзін кінәләмайды, кезінде өзі осы сөздерді айтқан үшін өзін кінәләмайды, тағы да келіп баланы кінәләйді, баланы санасыз деп кінәләйді. Ал бірақ бұл жерде өкінішімізге қарай санасыз болып отырған бала емес, бұл үлкендер, яғни атаналар, ересектер деп айтсақ болады. Сондықтан да менің өткен аптада бөліскенім секілді, яғни біз сананы кішкентай балаға емес, үлкендерге ересектерге сұрау керек біз. Яғни үлкендеріміз, ересектер біздер саналы болу керек біз, саналы әрекет жасау керек біз. Енді бұның аршетіне қарайтын болсақ, тағы да бір проблема қазіргі таңдағы жастар мен, жас атаналар мен үлкен атаналардың арасында қақтығыс деп айтсақ болады. Жас атаналар ұрмай, соқпай, жазаламай, кінәламай осы позитивті жол мен тәрбелеуге тұрысса, үлкендер оларға қысым жасап жатады. Сен дұрыс тәрбе беріп жатқан жоқсың, дұрыс қарап жатқан жоқсың, баланы бұлай ұстау керек, ұру керек, бала деген қорқу керек, егер жаңағы тыңдамаса қаранғы бөлмеге қамау керек, жаңағы ұқол салам деп айту керек деген секілді балаға осындай қысымдар жасауға жас атаналарды мәжбүрлеп жатады. Енді көп жағдайда қазақта келін деген кісілер бұл үлкендерге құрметтік жасай алмай, ол жерде көп өз ойын айта алмай, жаңағы үлкендердің осы мәжбүрлеуіне мойын иіп, баласына осы қысымдарды жасап жатқанына да көә боламыз өкінші көрай. Алына жаға кішкентай баланы қамап қойу деген сөзге келетін бұсақ, бұл балада өмір бойы фобия қалыптастыратын баланы психологиясын толығымен бұзатын әрекет деп айтсақ болады. Сондықтан да бұл секілді мәселелерге біз үлкендер бармау керек біз. Яғни баланы күштеп жазалап жүріп тәрбелеймін деп ойласақ, Онда біз кәдімгі дей адасамыз, кәдімгі дей алданамыз. Яғни баланы жазала уарқылы еш жерге бар алмайыстар, тек қана баланыңызды рухани тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан мүгедекке айналдырып шыға келестер. Енді одан кейінгі жағына келетін болсақ, қыз бала болған үшін ойымдаймын депті. Негізден бұл жерде мен бұл ұл мен қызды жыныстық тұрғыда бөлуді қолдамаймын. Яғни ұл болса да, қыз болса да ойымдау керек біз. Яғни бұл ұл болса да, қыз болса да екі үнде де рух бар, екі үнде де психология бар, екі үнде үшкі жан дүниесі бар. Сондықтан да жағы екі үнде де дәл сондай ойымдау керек біз. Яғни қыздарға бұл сөз айтуға болмайды, ұлдарға айтуға болады деген сөз емес. Яғни ұлдар бұндай сөзден жараланбайды, ұлдардың психологиясы бұзылмайды деген сөз емес. Яғни біз осы сөздерді ұлдарымызға айтсақта, қыздарымызға айтсақта екі үнде жаралаймыз. Сондықтан бұл жерде ұл қыз деп бөлуді мен қолдамаймын. 
Одан кейінгі ауытқуларға келген, яғни жағы кішкентай өзінен кіші бауырына тисуы, өзінікі болмаса да таласуы, әр қашан жылап, әр қашан жылап бір нәрсе сұрап жүруі, яғни жыланқы болу деген секілді нәрсенің бәрі, жоғардағы ол балаға стеніп жатқан әрекеттердің туындысы деп айтсақ болады. Сіз жоғарда ол балаға жаңаға аталған қысымдарды жасайтын болсаңыз, қорықтатын болсаңыз, онда бала өзі сезімтал тұрғыдан жараланғандықтан, өзің қадырсыз, керексіз сезінгендіктен, ол автоматты түрде осы секілді ауытқулар көрсетеді, немесе осы әрекеттер арқылы ата-анасының назарын өзіне аудартуға тұрсады. Ата-анасының өзіне дұрыс көңіл бөлуін қалайды. Тіпті жаңа соңына қарай айтылған кіші дәретін жіберіп қойады деп. Бұл да негізі қысым болған жерде балыларда кіші дәрет жіберіп қойу тіпті алдағы уақытта енурез секілді жамедициналық проблемалардың туына алып келетін жағдай деп айтсақ болады. Сонтан құрмет атанлар, сіздерден өтінішім балыларыңызға қысым жасау арқылы, балыларыңызды жазалау арқылы, оларды әр түрлі нәрселермен қорқыту арқылы оларды тәрбелуге тұрспаңыздар. Олай тәрбелеймін деп ойласаңыздар, адасасыздар. Олай тәрбелеймін деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Яғни олай баланы тәрбелей алмайыздар. Сонтан құрмет атанлар, менің Бала емес, атана санал болу керек. Сонында мен Алла Тағаладан дұға етіп сұраймын. Алла Тағала барша атаналарға сана берсін, саналы атаналарға салих ұрпақтар бере берсін. Келесі апталарда кездескенше.